Hola, bienvenidos a esta penúltima guerra de alianza de esta temporada, creo que es la temporada 25 Y en esta ocasión a nosotros GT40 nos tocó enfrentarnos a Utopia, la actual alianza top número 1 Nada más, de hecho este... <risa> esta guerra fue, fue bastante buena, bastante divertida, me gustó mucho Y también fue una guerra donde... Realmente se preparó todo para jugarles de tú a tú, no a Utopia Sabemos que es el top 1, sabemos por qué están en el top 1, es una muy buena alianza Pero aún así se hizo todo lo posible pues para, para, para vencerlos ¿no? O sea, se, se le juega el tú a tú y les vamos a ganar Eso es lo que, Esa fue la principal idea, cuando se dijeron que nos íbamos a enfrentar a Utopia Pues sabíamos que iba a haber mucho trabajo por delante, o sea desde asignación de caminos, este, aparte de algunas peleas internas que hay y hubo. Pequeña, no se preocupen, no, 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 no es tan exagerado. Pero bueno, en esta ocasión al inicio me, me tocó hacer el camino número 4 para enfrentarme nada más justamente a esta Clary Bojan. Con ella no me preocupo tanto en este camino, ¿por qué? Porque tengo ventaja de clase y además me puse un pote del 10%. O sea, no importa si es 6 estrellas R3... La ventaja de clase me ayuda muchísimo para vencer a este Clary Boyan. Y pues mientras ella no esté tan cerca de mí, no hay ningún problema. Y vean, desplegó sin voluntad, sin este sin maestrías de bálsamo. Aunque pues bueno, salió, salió, salió bastante bien la pelea, si lo quiero decir, salió bastante bien. Después de eso me tocaba hacer el camino número 8, nada más que tenía que quitar a este Hulk inmortal de aturdimiento invasor. La verdad me potencié bastante bien. ¿Por qué digo esto? Porque muchos me habían dicho que esa, esta pelea con Quake era un suicidio. Y yo así de pues... Probablemente sí sé que Hulk inmortal... Pues sinceramente... Tiene mucha vida. Pero aún así apliqué la de siempre. Empezamos a Quake a partir del segundo número 10... O sea, en el 450 y, y justamente ahí empezamos a quicker Y cuando vi que Le bajé 15% de vida en un terremoto Pues no voy a decir que me confié Pero fue como de Ok, le estoy bajando bastante vida No tengo, preocup no tengo que preocuparme tanto Por este por si me aturde De hecho incluso me puse un, un pote de Inbulne Y tenía potes de Inbulne de sobra Por si de pura casualidad este Hulk inmortal me llegaba a pegar. Solamente de pura casualidad. Y me puse la pelucha de Magneto Blanco para que durara más mi aturdimiento. Bueno, cuando yo le hiciera parada, claro. Y así poder sortear algunas, algunos aturdimientos invasores. Como en este caso yo le hice parry. Pero así la, la conmoción alcanzó a ponerse justo cuando se iba a poner el aturdimiento invasor. Para anularlo. Y justamente nada más yo tenía que anular un invasor o sobrevivir pues con el invulnerable. Ahí este Hulk no me, no me fue a atacar justo cuando se estaba acabando el reloj. Porque igual este me hubiera, me hubiera aturdido. Yo pues me hubiera quedado ahí aturdido. Hulk se hubiera quedado aturdido. Todos íbamos a estar aturdidos. O sea, a lo mejor me metía dos o tres golpes. O a lo mejor no me metía ninguno. Pero pues como no me atacó, eso me salvó. Luego de ello lleva camino número 8. Por eso llevé a mi. A mi Doctor Doom. Quiero decir que. Que justamente una noche antes de esta guerra. Más o menos se puede decir que. Sí, una noche antes. Se me había duplicado este Doom de 6 estrellas. No pregunten cómo pasó. Yo solamente abrí el cristal. Se me duplicó. Y bueno. Pues aquí estamos jugando con Doom de 6 estrellas duplicado. Además de que me subió el prestigio, o sea, estoy contento por eso. Este tiene chorro mil de potencia, o sea, vean, no tiene <ríe> casi la misma potencia que el Venom y más con los potes que me puse. Creo que me pasé de listo un poco. Pero pues igual, este, este Venom era 6 estrellas R3. Aquí le hice la rotación de una forma tranquila, no me importó ponerle protección realmente. Aquí ya nada más le salté el segundo especial. Yo esperaba poner, activarla y otra protección No le activé protección Dije que buena onda 
pero ahí sí ya le activé una segunda protección, ¿no? Entonces ya mi idea solamente era buscar interceptar a, a Venom. Tenía tiempo, sabía que tenía mucho tiempo de sobra, 3 minutos todavía, bueno, 4 minutos es demasiado tiempo, entonces buscaba hacer combos de 3-4 golpes para interceptarlo. Incluso se puede decir que ahí arriesgué un poco, pero no me preocupaba porque el aturdimiento invasor todavía tenía el bote de Invulne, entonces no había tanto problema aquí. Y tampoco había tanto problema pues porque ya vean las debilidades que yo tengo, tengo 12 debilidades. Y pues ya no le estaba bajando nada de vida, ¿no? Pero aquí lo que hice fue otra vez hacer la rotación. Y justamente del tercer especial lo terminé venciendo. Ya saben, en este camino número 8, cuando tú sueltas un especial, te quitas todas las debilidades. Y eso fue suficiente para vencer a, a Venom. Que no entiendo por qué lo pusieron en el primer nodo. A lo mejor porque esperaban que le enfrentáramos con Arcángel. O no sé. Pero pues... Digo, cada quien, cada quien sus ideas, ¿no? En este segundo nodo del camino número 8, me enfrenté justamente a una Fénix, 6 estrellas R3 también. Me sorprendió bastante. No es normal ver este personaje de 6 estrellas en R3 y duplicado. Me imagino que la subieron por prestigio. Pero la verdad, no lo esperaba. Nada más que aquí este es el segundo nodo. Este tiene el nodo del, del dinero, llama el dinero. Igual no me preocupaba mucho este, Tenía pocas debilidades Este personaje no se beneficia del global No es un personaje XL Pero también no quería arriesgar tanto Por eso hizo el tilt 3 especial ¿Por qué que no quiere arriesgar tanto? Porque como saben, si tú la matas tiene Phoenix este, Se puede decir que tiene como una especie de No es imparable Pero se vuelve como que intangible Y no quería que me pasara eso Entonces la idea fue Nunca llevarlo este, a más especiales o bueno no, no soltar el tercer especial cuando ella o hacerle llegar la vida en cero con el tercer especial ¿por qué? porque me iba a pasar eso de que pues <risa> yo me iba a querer cometer iba a querer hacer este, la rotación y no le iba a pegar ¿no? y ya el, ya el último este, estaba desesperado por soltar el segundo especial <risa> Pero no terminaba su primer especial esta, esta Fénix. Después me tocó vencer este subjefe. La verdad está sencillito. Esta Guillotine 2099 R3. Nada más fue con toda la confianza del mundo. Una vez que yo llegara a la esquina. Esta pelea va a ser mía. Porque ya saben. El nodo es transferencia de cinética y poder a distancia. Y pues transferencia de cinética solo aplica si le haces parry. O te pegan el bloqueo. Y el poder a distancia lo puedes anular con la conmoción de Quake, ¿no? Y como esta, esta guillotina no es, no es inmune a la reducción de precisión de habilidades, no hay absolutamente ningún tipo de problema. Y le hice parry, adquiero tanto de poder, pero no sé en qué estaba pensando, me descuide tantito, le hice ese parry, pero no hay tanto problema, solamente para esta pelea iba a llevar a Quake, para ningún otro tipo de pelea iba a llevar a Quake, ¿no? nada más para esta. Llegamos, terminó todo tranquilo, o sea, esta, es una pelea. esta para mí es una pelea muy sencilla, muy fácil. De esta guerra solo me preocupaban dos peleas, el Hulk Inmortal, que lo libre sencillo, y el último subjefe, que era, que era un visión en el nodo de, ¿cómo se llama? Este nodo, de aspecto de evolución, mientras más barras de poder este, cargue, este, más fuerte y más resistente y más poder va a cargar. Aquí pedí que me pusieran las preluchas de Fantástico, me puse la prelucha de Magneto Blanco, me potencié, o sea, todavía tenía el de 30%, me puse de 10% de, de ataque, 20% de vida, ah, no fue 15% de vida, los místicos, me puse este, los, el de poder, el pote de reducción del pote de tercer especial y el imbulde, ¿no? ¿Por qué? Por cualquier cosa. Y como pueden ver al inicio, las preluchas de Mr. Fantástico me salvaron. Literalmente eso fue, eso fue lo que me salvó Después de eso lo que traté de hacer fue llegar lo más rápido posible al tercer especial ¿Por qué? Porque si yo sabía que él con una síntesis cargaba su tercer especial Y yo al mismo tiempo tenía mi tercer especial Iba a poder hacer la rotación sin ningún problema Pero él la cargó primero Ahí yo me salvé, literalmente yo me salvé De que no me soltara el tercer especial 
Igual no había tanto problema, sabía que no me mataba, pero pues... Me iba a bajar mucha vida, ¿no? Llegamos, justamente hice el tercer especial, lo aturdimos, hacemos la rotación, dos golpes medios, cuatro débiles. No fueron tres débiles y el segundo especial, sí, cierto, no quise hacer la rotación completa porque tenía los potes de acopio místico. Y justamente por eso yo quería tener mucho cuidado porque si me pasaba yo iba a soltar el segundo especial y él iba a tener otra vez la tercera barra de poder. Pero bueno, terminó saliendo la pelea. Ya ganamos Utopia, mi grupo dio 0 bajas contra Utopia, quedamos este 5 8 creo. Y bueno, pues esa fue, esta fue la guerra de la penúltima guerra de temporada. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.